আসসালামু আলাইকুম ম্যাথমেটিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি এম এস সিস্টেম নাইন এই টিউটোরিয়ালে আমরা আলোচনা করব বাস্তব সংখ্যা এবং অসমতা থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসা প্রশ্নগুলো কিভাবে দেখে দেখে সমাধান করা যায় প্রথমত আমরা বাস্তব সংখ্যা এবং অসমতার বেসিক আলোচনা করেছি আই বাটনে এর লিংক দেওয়া আছে সো কেউ চাইলেই দেখে আসতে পারে আশা করি সবাই ধৈর্য ধারণ করে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন অ্যান্ড কেপ লার্নিং উইথ ম্যাথ এন্ট্রি আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই টিউটোরিয়ালটিতে আমরা আলোচনা করব বাস্তব সংখ্যা এবং অসমতা দ্বারা এমসিকিউ প্রশ্ন কিভাবে দেখে দেখে সমাধান করা যায় তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক নিচের কোনটি অমূলত সংখ্যা নয় তার মানে হচ্ছে নিচের কোনটি মূলত সংখ্যা তো আমরা মূলত সংখ্যা চেনার উপায় অলরেডি জানি তারপরে একটু দেখে নিই সকল পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে মূলত সংখ্যা সসীম দশমিক সংখ্যা হচ্ছে মূলত সংখ্যা অর্থাৎ যেই সংখ্যাগুলো দশমিকের পর নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘর থাকে আর আবৃত দশমিক সংখ্যা হচ্ছে মূলত সংখ্যা আবৃত দশমিক মানে হচ্ছে দশমিকের পর সংখ্যাগুলো রিপিট হয় আচ্ছা এখন আমরা এ নাম্বার অপশনে দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটি অসীম দশমিক সংখ্যা এবং রিপিটেশন হয়নি কারণ হচ্ছে এখানে ওয়ান রিপিটেশন হয়নি কোনো সংখ্যা সো এটা মূলত নয় আমরা বি নাম্বার অপশনে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটি একটি অসীম দশমিক সংখ্যা এবং রিপিটেশন হয়েছে সো এটা হচ্ছে মূলত সংখ্যা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে রোডের ভিতরে একটি মৌলিক সংখ্যা রোডের ভিতরে মৌলিক সংখ্যা থাকলে সেটি অমূলত সংখ্যা এটা হবে না পায়ের মানও একটা অসীম দশমিক সংখ্যা সো এটা হবে না আনসার হচ্ছে বি দুই নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটি মূলত সংখ্যা আমরা এ নাম্বার অপশনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিরো ডাবল ওয়ান জিরো ওয়ান এখানে কোনো রিপিটেশন হয়নি সো এটা অমূলত সংখ্যা আমরা সবাই জানি ই হচ্ছে অমূলত সংখ্যা পাইও অমূলত সংখ্যা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফোরকে রুট করলে আমরা জানি যে পজিটিভ টু আসে সো যেহেতু পূর্ণ সংখ্যা চলে আসছে এটা হচ্ছে মূলত সংখ্যা নিচের কোনটি মূলত সংখ্যা নয় তার মানে হচ্ছে নিচের কোনটি অমূলত সংখ্যা আচ্ছা প্রথমত আমরা দেখি দি নাম্বার অপশনে যেহেতু একটা পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশ অর্থাৎ ওয়ান বাই থ্রি তার মানে এটা মূলত সংখ্যা যেহেতু এখানে আছে রুট রোবার নাইন তার মানে আছে থ্রি যেহেতু একটা পূর্ণ সংখ্যা সো এটাও মূলত সংখ্যা আমরা দেখি এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান ট্রিপল জিরো ওয়ান কোনো সংখ্যায় রিপিটেশন হয়নি এইটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা আর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দেখো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এটা রিপিটেশন হয়েছে এটা মূলত সংখ্যা সো আমাদের পিক করতে হবে অমূলত সংখ্যা সো আমরা পিক করে ফেলছি আমরা দুইটা লাইন একটু মনে রাখবো এটা অলরেডি আমরা অসংখ্যা দিগাত সমীকরণ সমাধানে আমরা দেখেছি লেস দেন অথবা লেস দেন ইকুয়াল থাকলে এক্সের মান হবে ছোট আর বড়োর মাঝে আর লেস দেন বা লেস দেন ইকুয়ালের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে এন্ডের আর এটার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ইন্টারসেকশনের আর আরেকটা লাইন হচ্ছে গ্যাটার দেন অথবা গ্যাটার দেন ইকুয়াল থাকলে এক্সের মান হবে ছোটো থেকে ছোট অথবা বড়ো থেকে বড়ো আর গ্যাটার দেন অথবা গ্যাটার দেন ইকুয়ালের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে অরের তার সাথে ইউনিয়নের সম্পর্ক সো আমরা এই দুইটা লাইন একটু মাথায় রাখব চার নম্বর প্রশ্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অসমাতেটির সমাধান নিচের কোনটি তো আমরা যেহেতু বলছি যে দেখে দেখে সমাধান করব সো আজকে আর বেসিক আলোচনা নয় বেসিক আলোচনার জন্য আগের ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন আচ্ছা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেস অর ইকুয়াল তো আমরা জানি দেখো লেস অর লেস অর ইকুয়াল থাকলে এক্সের মান হবে ছোটো এবং বড় এর মাঝে তো আমরা ধারণ আমরা জানি না ছোটো বড় কে আছে তো আমরা এমনিতে একটু চিন্তা করি দেখো ধরলাম এটা ছোটো এটা বড় ছোটো আর বড়োর মাঝে ওকে ফাইন ছোটো আর বড়োর মাঝে ছোটো থেকে ছোটো বড়ো থেকে বড়ো ছোটো আর বড়োর মাঝে আচ্ছা এটা তো হবে না কনফার্ম আর বাকিগুলো হচ্ছে সবগুলো ছোটো আর বড়োর মাঝে এখন কথা হচ্ছে এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি লেস অর ইকুয়াল আছে সো অ্যান্সারে সবার সাথে কিন্তু লেস অর ইকুয়াল থাকা লাগবে তো এখানে লেস অর ইকুয়াল নাই শুধু লেস দেন লেস দেন আবার এটাতে দেখো এটাতে লেস অর ইকুয়াল আছে বাট এটাতে নাই কিন্তু বি নাম্বার অপশনে দুইটাতেই লেস অর ইকুয়াল আছে সো অ্যান্সার হবে এটা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এটা এই সব ধরনের অঙ্ক প্রায় এসে থাকে আচ্ছা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে গ্যাটার ওর ইকুয়াল আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা একটি রেশনাল ফাংশন অর্থাৎ ভগ্নাংশ ফাংশন সো ভগ্নাংশ ফাংশন নিচে জিরো হইতে পারে না অর্থাৎ এখানে এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এর জন্য নিচে জিরো চলে আসে সো এটা হইতে পারবে না এটাকে 
बद दी है तो एन पिक करते कौन अपने माइनस वन ब्री के बद देना बद देर सिसटेम जानी माइनस वन ब्री के जो फार्स पैकेटर आवत्य आना जाए से बद चले जाए तो हमें देखते पाँची जो ए नम्बर अपशन और डी नम्बर अपशन आज माइनस वन ब्री के बद देना जेमन ये ए नम्बर और डी नम्बर अपशन आज माइनस वन ब्री के बद देना अच्छा एन एन्सार है कौन ए ना कि डी तो एखे हमें एक लक्ष्य करी जैसे गैटर इक्ुअल आसे सो ब्रैकेटे प्रकाश करते गले अवश्य थार्ड ब्रैकेट थका लगे हमें देखते ए नम्बर अपशने को थार्ड ब्रैकेट नहीं माइनस वन ब्री के फार्स्ट पैकेट आवत आना होतु बाकीगुल पास फार्स्ट पैकेट सो एट अन्सार हार को सम्भवना नहीं जो डी नम्बर अपशन दिखे तक देखते जखने प्रांत मानगुल थार्ड पैकेट आवत आना हो यह देखो थार्ड पैकेट आवत आना हो माइनस वन ब्री के फार्स्ट पैकेट आवत आना हो सो अन्सार हो डी छय नम्बर प्रश्न यमताटर समाधान नीचे को जेहेतु ग्रेटर दिन आसे तर मान हे अन्सार छोटो छोटो अथवा बड़ो थे बड़ो एट हार को चान्स नहीं हार को चान्स नहीं सठिक उत्तर हार चान्स हो डर तो आप एक देखी तो एखे एक लक्ष्य कर ले बुझते परि जो जेहतु शुद्ध गैटर दें आ गैटर दें इक्ुअल नाई अन्सारटार मध्य सबग हे फार्स बैकेट थका लगे क्योंकि डी नम्बर अपशन दिखे तक देखते जैसे थार्ड बैकेट आज है सो एट हार को चान्स नहीं सो अन्सार हो बी सत नम्बर प्रश्न एखे देखते पासी एक असमता देना है से परम मान प्रकाश करते हैं सो एटार जो हमें जी क्चा करते हैं फार्स्ट एटम लास्ट एटर जो कर दुई द्वारा भाग करते हैं अर्थात माइनस सेभेन माइनस वन डिवाइडेड बु एखे माइनस एंड ऊपर था माइनस एट बु माइनस इंटू माइनस फोर इज इक्ट हो पजिटिव फोर हमें जो सब पजिटिव फोर कर देखे परमाणु प्रकाश करते पर तो पजिटिव फोर को ले सब चार जो करते सब चार जो कर ले अवश्य एक्सर सा चार जो हो जाए सो एक्सर सा चार जो करा एरक अपशन शुदुम्र एकटाई आ सो अन्सार हो ए खुबी इम्पोर्टेंट एक प्रश्न एक्स बिलंगस टू आर सीमा निर्धारण करो जैसे एक्स स्कोर प्लस सिक्स सिक्स माइनस टोटी सेवन ग्रेटर दें जिरो ए थ्री सिक्स माइनस एक्स स्कोर प्लस एट्टीन ग्रेटर दें जिरो अच्छा एन युटा असमता जो समाधान करते जा तो पाई हे एक्स स्कोर प्लस सिक्स सिक्स माइनस टोटी सेवेन ग्रेटर दें जिरो तो हमें जी एटे मिडिल टर्म फैक्टर करी हमें जानी जेहेतु सताश आ सो तीन नंग सत्या जेहेतु एखे पजिटिव सिक्सटा हे पजिटिव तेल से क्षेत्र में नाइन है पजिटिव कारण बड़ो बनाते हैं और थ्रीटा हे नेगेटिव ता पजिटिव सिक्स थे तो हमें जो एक बार डेक्ट लिखे फिली एक्स माइनस थ्री जेहेतु थ्रीटा नेगेटिव हवा लागे और नाइन हे पजिटिव हवा लागे तो एक्स प्लस नाइन ग्रेटर दें जिरो एन जो इक्ुअल धर सल्व करी ताल एक्स जो इक्ुअल धर सल्व करी से पाई हे एक्स एक्सिक्यूट थ्री और माइनस नाइन जेहतु गैटर दिन आज समाधान है छोटो छोटो अथवा बड़ो थे बड़ो तो एक्सर माना है छोटोटा थे छोटो अर्थात माइनस नाइन थे छोटो अथवा एक्सर मान हो बड़ोटा थे बड़ो अर्थात थ्री थे बड़ो ए पास जो द्वित समतार समाधान करी तो हमें हे थ्राई सिक्स माइनस एक्स स्कोर प्लस एटीन गैटर दिन जिरो तो एखे हमें देखते पाची एक्स स्कोर आगे नेगेटिव आज है सो ये पजिटिव करते हैं जो सबाई के माइनस वन द्वारा गुण कर दी तो दादाई हे एक्स स्कोर पजिटिव हो जाए थ्राइ सिक्सटा नेगेटिव है एटीन से नेगेटिव है तो चिन्ह जेहेतु माइनस वन द्वारा गुण करी से तो चिन्ह उल्टे जाए माइनस वन एवं राशिटा जो उल्टानो है तो हमें चिन्ह उल्टे जाए तो एक् जो मिडिल टर्म फैक्टर करी एखे हमें देखते पाँची जटीन आसे तो हमें जी जो तीन और सिक्स गुण कर लेटीन जेहतु नेगेटिव आज है माइनस थ्री एक्स सो बड़ो है नेगेटिव हम जो समाधान करी तो लिखते परि जो एक्स प्लस थ्री छोटो पजिटिव है और एक्स माइनस सिक्स लेस दें जिरो तो हमें इक्ुअल दर सल्व कर ले पाई हे एक्स इज इक्ल टू माइनस थ्री और सिक्स जेहेतु लेस दें आसे एक्सर मान माइनस थ्री थे सिक्सर मध्य अच्छा छोटो एवं बड़ोर मध्य एन ये जो संख्या रेखे प्रकाश करी ये देखो 
এখানে স্টেশনগুলো আমরা একটু ডিফাইন করি এখানে হচ্ছে সবচেয়ে বামের স্টেশন হচ্ছে মাইনাস নাইন তারপর হচ্ছে মাইনাস থ্রি তারপর হচ্ছে পজিটিভ থ্রি তারপর হচ্ছে পজিটিভ সিক্স এই হচ্ছে আমার স্টেশনগুলো তো প্রথম সমাধানটা যদি আমরা দেখি এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস নাইন থেকে ছোটো অর্থাৎ এক্সের মান মাইনাস নাইন থেকে ছোটো যেহেতু এখান থেকে বাম দিকে যাবে এখানে এটা অবশ্য এটা নাইনটা ভরাট হবে না মানে নাইন থেকে ছোটো বাম দিকে যাবে আর এদিকে দেখছি যে এক্সের মানটা হচ্ছে পজিটিভ থ্রি থেকে বড় সো এটা যাবে হচ্ছে ডান দিকে ওকে এখানে আবার যাই এখানে সমাধানটা হচ্ছে এক্সের মানটা মাইনাস থ্রি থেকে পজিটিভ সিক্স তো মাইনাস থ্রি থেকে ভরাট হবে না পজিটিভ সিক্স পর্যন্ত এই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র এই অংশটাতে ওভারল্যাপিং করছে দুইটা সেট এই সেটটা তো এদিকে চলে গেল এটা হচ্ছে থ্রি থেকে ডান দিকে আর দ্বিতীয় সেটের মধ্যে মাইনাস থ্রি থেকে সিক্স পর্যন্ত যেহেতু সেক্ষেত্রে হচ্ছে মাইনাস থ্রি থেকে সিক্স পর্যন্ত হইলে শুধুমাত্র থ্রি থেকে সিক্স পর্যন্ত অংশটাই হচ্ছে ওভারল্যাপিং করে সো থ্রি থেকে সিক্স কোথায় আছে এইটা এ নাম্বার অপশান সো এ নাম্বার অপশানটাই হচ্ছে অ্যান্সার নয় নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখি একটি সেট দেওয়া আছে যেখানে এক্সের মান হচ্ছে ওয়ানের সমান কিংবা তার চেয়ে ছোট তো সেটার লঘিষ্ঠ ঊর্ধ্বসীমা অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম ঊর্ধ্বসীমা বের করতে হবে সো এই সেটটা যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলে লিখতে পারি হচ্ছে যেহেতু ওয়ান থেকে ওয়ানটা থাকবে ওয়ান থেকে ছোট কতটুকু ছোট জানি না নেগেটিভ ইনফিনিটি পর্যন্ত ইনফিনিটির সাথে অলওয়াইজ ফার্স্ট ব্যাকেট যেহেতু লগিষ্ঠ ঊর্ধ্বসীমা আর এই সেটটার জন্য ঊর্ধ্বসীমা হচ্ছে ওয়ান থেকে প্লাস ইনফিনিটি আর এর মধ্যে সবচেয়ে লগিষ্ঠ হচ্ছে ওয়ান ঊর্ধ্বসীমার মধ্যে সবচেয়ে লগিষ্ঠ হচ্ছে ওয়ান সো সুপ্রিমাম অফ এস এই সেটের জন্য হবে ওয়ান শেষ প্রশ্ন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এ ক্রস বি যদি এইটাকে এ ক্রস বিকে এইভাবে ডিফাইন করা হয়েছে অর্থাৎ এ একটা সংখ্যা এবং বি যদি আরেকটা সংখ্যা হয় তাহলে এটাকে ডিফাইন করা হয়েছে উপরে বসবে হচ্ছে তাদের গুণফল আর নিচে হবে তাদের যোগফল তো এইভাবে যদি ডিফাইন করা হয় তাহলে এই টেন ইন্টু টু হলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি বা এটার অ্যান্সারটা কী আসবে সো প্রথম হচ্ছে উপরে তাদের গুণফল হবে তাহলে টেন ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই তাদের নিচে তাদের যোগফল অর্থাৎ টেন প্লাস টু তার মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টুয়েলভ এখন যদি চার দ্বারা ভাগ করে দেয় নিচে হচ্ছে তিন এখন হচ্ছে ফাইভ সো ফাইভ বাই থ্রি অ্যান্সার অ্যান্সার হচ্ছে বি সো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকে এই পর্যন্তই আশা করি বাস্তব সংখ্যা এবং অসমতার এম প্রশ্নগুলো দেখে দেখেই সমাধান করতে পারবেন সো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাসায় প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করলে আশা করি দেখা মাত্র আপনি অ্যান্সারটা বলে দিতে পারবেন সেক্ষেত্রে তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগার কথা নয় শুধুমাত্র একটা প্রশ্নই হচ্ছে আমাদের একটু টাইম লেগেছে যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন ওই সমাধানগুলো আমরা অনেক দ্রুত করতে পারবো ওইটা হয়তো বা দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড লাগবে আর বেশি লাগার কথা না যদি দ্রুত করতে পারেন আপনি দেখা মাত্র সমাধানটা বলতে পারেন তাহলে বেশি সময় লাগার কথা না আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ এতক্ষণ ধৈর্য ধারণ করে ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবেন অ্যান্ড কিপ লার্নিং উইথ ম্যাথেন টেক